நான் சொல்லி கொடுத்த மாதிரி பண்ணேன் இதா இதெல்லாம் நான் சொல்லி கொடுத்த டெக்னிக் டூ வீக்ஸ் பேக் நான் வந்து எனக்கு பாஸ்தா வேணும்னு கேட்டேன் அப்போ எனக்கு ஒரு ஸ்பெகட்டி பாஸ்தா அவங்க பண்ணாங்க செம்மையா இருந்துச்சு அந்த மாதிரி இருக்கான்னு பார்ப்போமா ரசம் சாதம் ஓகேவா ஹாய் அண்ட் வெல்கம் இவ்வளோ நாளில் ஃபர்ஸ்ட் டைம் இவ்வளோ லேட் நைட் நான் உங்களை வெல்கம் பண்ணுறேன் கிட்டத்தட்ட த்ரீ தேர்ட்டி கிட்ட ஆக போகிறது டைம் நைட் ரொம்ப லேட் ஆகிடுது இன்றைக்கி அண்ட் இனிமேல் தான் நான் தூங்க போகிறேன் அண்ட் ஏந்ததுக்கு அப்புறம் ஃபுல் டே வாட் ஐ குக் இன் அ டே அது வந்து டாக்குமெண்ட் பண்ணி வ்ளாகாக போடலாம் அப்படின்னு நான் பிளான் பண்ணியிருக்கேன் நான் மார்னிங் அவங்களை சந்திக்கிறேன் குட் நைட் டைம் வந்து இப்போது அரௌண்ட் நைன் தேர்ட்டி ஃபைவ் நைன் ஃபார்ட்டி இந்த மார்னிங் அண்ட் பிரேக் ஃபிஸ்ட் வந்து ஜென்ரலாக டிஃபர் ஆகும் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த மூட் அண்ட் ரொம்ப பசிக்குது அப்படின்னா என்ன டக்குன்னு செய்ய முடியுமோ அதை செஞ்சு சாப்பிடுவேன் சம்டைம்ஸ் ஃப்ரூட் ஏதாவது இருக்குன்னா அதை வச்சு மேனேஜ் பண்ணிடுவேன் பட் இன்றைக்கி வந்து வீடியோ எடுக்கணுங்கிறதுக்காக கான்ஷியஸாக நான் கொஞ்சம் சீக்கிரம் இருந்துட்டேன் அண்ட் பயங்கரமாக பசிக்க ஆரம்பிச்சிச்சு ஆல்ரெடி அண்ட் ஹாஃப் நவர் எனக்கு கிளாஸ் வேறு இருக்கு கிச்சன் என்ன இருக்குன்னு நம்ம பார்க்கலாம் பிரேக்ஃபாஸ்ட் சால்ட்டட் நேற்றுக்கு நைட் ஆக்சுவலி டின்னருக்கு நாங்கள் இட்லி சாப்பிட்டோம் அண்ட் அதில் வந்து ரெண்டு மூணு இட்லி மீந்து போச்சு நெக்ஸ்ட் டே யூஸ்வலாக அப்படியே மிளகா பொடி கூட சாப்பிடலாம் இல்லைனா அதாவது இட்லி உப்பா அந்த மாதிரி நம்ம பண்ணி சாப்பிடுவோம் இல்லை பட் இன்னைக்கு எனக்கு கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இட்லி ஃப்ரை மாதிரி பண்ணி சாப்பிடணும்னு கிரேவிங்காக இருக்கு பசிக்குது <laughs> 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 முதல்ல அந்த ஆனியன்லாம் வதக்கிறதுக்கு முன்னாடி நான் இட்லியை கொஞ்சோண்டு லைட்டாக இதில் ஃப்ரை பண்ண போகிறேன் ஸோ அவ்வளோதான் லைட்டாக அது வந்து கோட் ஆகிருக்கு கொஞ்சம் க்ரஸ்ட் இப்போ இதே பேனில் இன்னும் ஃபியூ ட்ராப்ஸ் ஆஃப் ஆயில் நான் சேர்த்துருக்கேன் ரொம்ப கம்மியாக கொஞ்சோண்டு கடுகு அண்ட் ஜீரா பூண்டு அண்ட் க்ரீன் சில்லி ஃப்ரை ஆகிற கேப்பில் நான் ஒரு டொமேட்டோ வெட்டி எடுத்துக்க போகிறேன் கொஞ்சோண்டு மஞ்சள் பொடி சாப் டொமேட்டோ இது கூடவே கொஞ்சம் சால்ட் ஸோ அந்த தக்காளி வந்து நல்லா குக் ஆகணும் ஸோ இதுக்கு மேலே நான் கொஞ்சம் இட்லி மிளகா பொடி சேர்க்குறேன் ஃபைனலி இதில் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி போட்டு கேஸ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இட்லி ஃப்ரை ரெடி ஆகிடுது ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் அண்ட் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் சின்ன பசங்களுக்குலாம் கூட நீங்கள் பண்ணி கொடுக்கலாம் ஸ்கூல் போட்டுக்கு முன்னாடி அந்த மாதிரி நம்மி இந்த கடைக்கட்டத்தை இதை முடிக்கணும் அதுக்கப்புறம் நான் கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணி கிளாஸ் ஒரு லெவன் ஃபிஃப்டீன் அப்படி முடியும் ஸோ டுவெல் ஓ கிளாக் டுவெல் தேர்ட்டி அந்த மாதிரி நான் லஞ்ச் ப்ரிப்பரேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன் சூப்பராக இருக்கிற அவ்வளோ சாப்பிட்றியா ம் இந்த காஃபி பிடிக்கலையா நீ சரி லஞ்சுக்கு என்ன வேணும் உனக்கு நீ என்ன எடுத்துட்டு வீடியோ வாட் ஐ குக் இன் அ டே அப்போ ஆல்ரெடி முடிவு பண்ணியிருப்பேன் நீ இல்லை உங்கள்கிட்ட கேட்டு தானே பண்ணணும் நீ என்ன கேட்குறியோ அது லஞ்ச் ஐ வுட் லைக் டு ஹவ் ஸ்பெகட்டி பாஸ்தா அண்ட் சம் ஆலிவ் ஆயில் ரோஸ்டட் மஷ்ரூம்ஸ் அண்ட் சம் கார்லிக் பிரெட் வாங்குவேன் <laughs> ஆக்சுவலி எங்களோட இந்த பில்டிங் கீழே ஒரு ஷாப் இருக்கு ஸோ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல் டக்குன்னு எதாவது வாங்கணும் அங்கேருந்து வாங்கிக்கலாம் எனக்கு என்ன இது இருக்கு என்ஜாய் லிட்டில் திங்ஸ் இப்போ 
இப்போதைக்கு என்ன தேவையோ அதெல்லாம் வாங்கியாச்சு இன்னொரு சைடில் நம்ம ரசத்துக்கு ரெடி பண்ணிடலாம் ஜோண்டு புளி இந்த ரசம் வந்து என்னோட ஸ்டைல் ரசம் மிளகு ஜீரா அண்ட் டொமேட்டோ அண்ட் கொஞ்சம் கார்லிக் ஃபுட்டு ரசம் இப்போ சிம்பிள் சோல்ஃபுல் ஃபுட் ஏதாவது சாப்பிடணும் அப்படின்னா ரசம் சாதம் அண்ட் பொட்டேட்டோ ஃப்ரை தான் பெஸ்ட் காம்பினேஷன் இப்போ மிக்சி ஜாரில் நான் கொஞ்சோண்டு கொத்தமல்லி ஜீரா அண்ட் மிளகு அண்ட் கார்லிக் பூண்டு இதை வந்து அரைச்சிக்க போகிறேன் அரைச்சிட்டு அந்த ரசத்தில் ஆட் பண்ணி அப்புறம் நம்ம ஸ்டவ்வில் வச்சிடலாம் இவ்வளோ நல்லா பியூட்டிஃபுல் ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் ரசத்துக்கு ஸோ இது ஸ்டவ்வில் வச்சாச்சு இல்லை வந்து இந்த தக்காளி பூண்டு இது எல்லாமே நல்லா பிளெண்ட் ஆகி குக் ஆனோம் அதுக்கப்புறம் நம்ம ரசம் பவுடர் அண்டு கொஞ்சோண்டு பருப்பு மிக்ஸ் பண்ணி இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் கொதிக்க விடணும் அதை ரசம் வந்து கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ நான் கொஞ்சம் ரசம் பவுடர் ஒரு ஸ்பூன் கிட்ட ஆட் பண்ணிட்டு இந்த பொட்டேட்டோஸும் கொஞ்சம் ஆறிடுச்சு ஸோ அதை தோலி உரிச்சு குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணிக்கலாம் ஜோண்டு பருப்பு ஆட் பண்ணுறேன் ஆல்மோஸ்ட் டன் இன்னும் ஒரு டூ த்ரீ மினிட்ஸ் அதை கொதிக்க விட்டுட்டு ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஸோ இங்கேதான் கடுகு ஜீரா கருவேப்பில்லை கொஞ்சோண்டு ரெட் சில்லிஸ் இதெல்லாம் தாளிச்சிருக்கேன் ஸோ இது கொஞ்சோண்டு நெய்யில் நான் தாளிச்சிருக்கேன் பொட்டேட்டோ ஃப்ரை குவிக்காக பண்ணிடலாம் எண்ணெய் போட்டுட்டு நார்மல் குக்கிங் ஆயில் சிறு உருளை வறுவல் அப்படின்னு சொல்லுவார் என் அப்பா அவருக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அது கடுகு ஜோண்டு மஞ்சள் பொடி ரெட் சில்லி பவுடர் பெருங்காயம் சாஸ் உப்பு இந்த சின்ன பசங்களுக்குலாம் பிசைஞ்சி தர மாதிரி நான் சக்திக்கு பிசைஞ்சி தருவேன் ரசம் சாதம் ஹாட் ஹாட் ரசம் ரைஸ் வித் உருளைக்கிழங்கு வறுவல் லஞ்ச் இஸ் ரெடி சாப்பிடவே இல்லை இருபது இன்ச்சு தொடக்கிறிய வாய தெரியாது with the around 6 o'clock in the evening and it's my coffee time so evening in the coffee kudichala enak meedi naal matha naal ayyo na solla rest of the day enak functional ah irukum illa na out usually oru cup coffee podittu naanu shakti share panipom na oru va oru va oru va na oru va sometimes nariya kudichittu enak kudupparu so adhe mari ini oru oru cup coffee paalum ulla da irundha actually idukaprom dinner vanda around 9.30, 10, sometimes 10.30, 11 கூட ஆயிடும் ஸோ நான் எப்போ டின்னர் பண்ணுறேனோ அப்போ நான் அங்கே சந்திக்கிறேன் பாய் வெறும் காஃபி மட்டும்தானா
போராட்டம் <laughs> 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 பிகாஸ் ரெண்டு பேருமே ஒர்க் அவுட் செய்வோம் அண்ட் யூஸ்வலாக நான் ஈவினிங் டைமில் தான் கீழே வாக் பண்ண போவேன் ஸோ வாக் பண்ணிவிட்டு வந்துட்டு என்ன இருக்குன்னு கிச்சனில் பார்த்துட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் நான் டிசைட் பண்ணுவேன் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு ஸோ பாயில் லெக் சாலட் சூப் இல்லை சம்டைம்ஸ் ஏதாவது பயங்கரமாக சாப்பிடணும்னு தோணிச்சுன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி ஏதாவது பண்ண வேண்டியதான் ஸோ இன்றைக்கி என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்க்குறச்சி உள்ள ஆக்சுவலி ஸ்பெகிட்டி பாஸ்தா இருக்குது ஸோ நான் சக்தி கிட்டே கேட்டேன் ஓகேவா அப்படின்னு ஸோ ஹீ சட் ஓகே ரெட் சாஸில் பண்ண அப்படின்னு ஸோ ஸ்பெகட்டியில் ரெட் சாஸ் பாஸ்தா கொஞ்சமாக தான் செய்ய போகிறேன் ஸோ பண்ணுறச்சி உங்களுக்கும் காமிக்கிறேன் ஸோ ஸ்பெகட்டி பாஸ்தாக்காக தண்ணி பாயில் பண்ண வச்சாச்சு இதுக்குள்ளே கொஞ்சம் ஆயில் அண்ட் சால்ட் ஆட் பண்ணியிருக்கேனா இதுக்கு மேலே இந்த ஸ்பெகட்டி பாஸ்தா நம்ம வச்சிடலாம் சி ஒரு ஒன் மினிட்குள்ளே எல்லாமே உள்ளே போயிடுது ஒரு டொமேட்டோவில் அப்படி கட் போட்டுட்டு இதையும் வந்து இதுக்குள்ளே நான் ஆட் பண்ண போகிறேன் இந்த பாஸ்தா கூட இதுவும் வந்து பிளான்ச் ஆகிடும் ஒட்டிக்காம <laughs> 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 அதே மாதிரி ஒரு கப்பில் நான் பாஸ்தா தண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதாவது நம்ம ட்ரெயின் பண்ணோம்ல அந்த பாஸ்தா வாட்டர் ஸோ சாஸ் பண்ண வச்சு ஏதாவது தண்ணி ஆட் பண்ணோம்னா இந்த வாட்டர் நம்ம ஆட் பண்ணோம்னா ஈஸியாக இருக்கும் அண்ட் சீக்கிரமாக கொஞ்சம் திக் ஆகிடும் சாஸ் இது கட் பண்ண வச்சு பாருங்கள் ஆல்ரெடி அது குக் ஆகிருக்கு கொஞ்சோண்டு ஒரு பட்டர் கியூப் சாட்டே பண்ணிக்கலாம் ஆனியன் வந்து அப்படி ஃபுல்லாக ப்ரௌன் ஆனோம் அப்படின்னு இல்லை பட் கொஞ்சோண்டு இந்த ட்ரான்ஸ்லூசன்ட் ஆகி லைட்டாக குக் ஆனோம் இதில் அந்த பாஸ்தா சாஸ் இது வந்து உங்களுக்கு எல்லாம் ஸ்டோர்ஸ்லேயும் கிடைக்கும் இதை நீங்களே கூட பண்ணலாம் நான் கூட ஒரு வீடியோவில் பண்ணி காமிச்சிருக்கேன் ஜோமா அந்த பாஸ்தா வாட்டர் நான் போட போகிறேன் இதுக்கு மேலே கொஞ்சமாக சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் பாஸ்தா சீசனிங் பாயில்டு ஸ்பெகட்டி ஸோ அவ்வளோதான் உங்கள் ஸ்பெகட்டி பாஸ்தா டன் அடுத்து <laughs> Hi bye take care <laughs> thank you enjoy god bless appa ada or vaya ella samachu mudichaachu idu varaikum na panna videos la idha romba most difficult video nu nenikiren enak full day cooking vlog but or mari vidyasama different ah irundhathu something different from usual and thanks for watching na kudhi seekram next video la unga sandhikiren bye take care